Hey everybody, good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Hi, good evening. Hi, hello, hello. hello. Hi, everybody. Hello. How are you doing today? All very good. Nice. I'm glad to hear that. Nice. How was your weekend? Como su fin de semana? How was your weekend? Did you Genial. have a good one? Good. Salieron por ahí vi las fotos que, que estaban en la playa, you know, and things like those. Uh, guys, descansaron un poco. Did you go out? Tell me about your weekend. ¿Qué hicieron? What did you do? Lavaron la ropa, you know. Yes. La limpieza, la cocinada. So, <laughs> so what activities did you do, guys? ¿Qué hicieron en, la, en el fin de semana? Not much. Hello, Yo voy en el bus, teacher, ahorita. Gracias, Ingrid. Thank you so much. Sí, ya lo escuché por ahí. No se preocupe. Eh, si gusta, apaga la camarita un momento. Cuando llegue a su casa, la, la puede activar, right? Por si acaso, ya está case. Thanks so much. Sí, no se preocupe. Gracias, mi Gracias enormemente por conectarse. No, no se preocupe. No worries. All right, guys. So, eh, espero que hayan disfrutado de su, de su fin de semana, right? Because that's very important. And, uh, well, today iniciamos nuestra semana número tres, all right? Significa que la próxima semana estaríamos terminando module number two, okay? So, it's has been like very productive from day number one. Así que let's keep it up, right? Hemos tenido una asistencia super, super buena en las primeras dos semanas. Así que thanks so much. Eh, ya de, de forma anticipada, in advance, por conectarse, you know, y siempre estar super pendientes. And uh, to be motivated to learn, que es lo más importante, que estamos acá en, with the, eh, con el deseo de aprender every single day, right? So gracias, chicos. And uh, to get started, voy a pasar asistencia super quick. Okay, solo me ayudan con un present when I read your name. Un segundito, today is the 15, okay. Uh, Jocelyn, ya la vi por ahí. So I saw you some minutes right. ago. Nice, very good. Norberto, are you here with us, Norbert? Todavía no, so probably not yet. Sandra Abigail, Abigail, está por acá ya. No, no, no. No, I believe she's not. And no. uh, Marvin Bonilla. Let me see, Marvin. Marvin, Marvin, todavía no. He's not here yet. Eh, Brian. No escucho a Brian todavía, solo si me ayudan, please, con sus cámaras, chicos. Cuando escuchas su nombre, tú, that would be super nice. ¿René está por acá, René? No, no yet. They're not here yet. Daisy, chicas. Está por ahí, vía Daisy. I'm here. Thank you, Miss. Gracias por ayudarme con la camarita as well. And Danny, Anthony. Danny. Are you around? Danny, Danny. Lo veo conectado por ahí, but uh, so probably he's around. Giovanni, creo que también vi a Giovanni, like he was here. Hello, teacher. Present teacher. Hello, Giovanni. How are you? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Fine, teacher. Very good. Nice, yeah. I'm glad. I'm glad you rested. Provecho, enjoy it, by the way. Uh, Danis Adalberto. Danis, thank you so much. Ya vi por ahí las fotos, you know that. <laughs> you were enjoying yourself. Uh, Jesus. Yeah. Oh, Danny, ya, ya lo vi por ahí, Danny. What up, Danny? Por alguna razón no lo escucho, but ya acabo de ver su emoji. And uh, Yarixa, ya está Yarixa por acá. Todavía no. Norberto, Norberto ya vino. Norbert. Hey, Norbert. Hola. Hello. 
Hello, hello, good evening. Gracias por conectarse. How are you, Norberto? I am fine. Glad, I'm glad to hear that. Gracias por acompañarnos as well. Eh, Ingrid estaba en el bus, um, se consagó, but thanks so much. Yes, I know, Ingrid. Thank you so, so much. But just be careful. Cuidado con su teléfono, Miss. Eh, Moses, también por ahí a Moses. I'm here. Nice, Moses. Here. Super perfect attendance. Gracias por conectarse super early. Eh, Claribel, también ve Claribel. Nice. I'm here, Miss. Nice. Thanks a lot. Hello. Jackie. Thanks, so Jackie. Hello, Miss. Thanks. Gracias Hello. por activar su cámara as well. Ana Delmi. Ana, Ana. Present teacher. Hello. Thanks a lot. Yeah. All right. Oh, give me one second. Eh, Brenda. I think I saw Brenda también. Present teacher. Thank you, Miss. Thanks a lot. And uh, Idalia. Hi, teacher. Hello, Natalie. How are you? Um, tired. <laughs> oh, all right. I'm sorry to hear that. But, but I'm here. Yeah, thanks a lot. Gracias por hacer el esfuerzo, Miss, de estar con nosotros. I know. Well, it's Monday, so es como más difícil también iniciar this week. Um, the Elizabeth, be Elizabeth tempranito también, like super, super early, super punctual. Yes, Present right, teacher. Elizabeth? Yes, there you go. Solo déjenme confirmar si alguien más ha entrado in these last seconds. Sandra Rodas, can you hear me, Sandra? Present teacher. Yes, there you go. Gracias, Miss, por conectarse. Thanks a lot. Gracias por ayudarme con la cámara as well. Thank you for that. And yes, let me see. Yes, nobody else. Okay. Okay, everybody. So, um, are you ready? Are you ready to start week number three? This is para nuestra semana tres. Terminamos yes. la próxima, you know, así que es como de, de try to get as much as we can every single day. And uh, si se fijan, el tiempo pasa súper rápido. Ya, yeah, so probably if it, eran como el nivel uno and it was like, oh, me va a tomar 18 meses, 20 meses, you know. Pues ya pasaron casi dos, you know. Así que, guys, eh, thanks for, por la constancia y la perseverancia, you know, and for being right here. Eh, les voy a compartir mi pantalla right here. Hey, Brian, gracias por conectarse. Thanks a lot for, for being with us. How are you? It's fine. All right, all right, nice. I'm glad you're good. Espero hayan tenido un buen fin de semana. You know, que hayan descansado. That's very important and, and that you are ready. I really hope so. Um, let me see. Yeah, only Brian and Ingrid. Okay, guys, so um, vamos a uh, revisar ahora un par de cositas. Okay, we are going to check a couple of things. Vamos a iniciar una nueva unidad, all right que vamos a cambiar como un poquito después de hablar de obligations, después de hablar de rutinas, hablamos un poquito de planes. We talk about some plans y también algo bien importante es que hablamos de qué es lo que estamos haciendo de activities that are taking place at the moment that we are talking. Nuestra primera actividad of the night it's a little bit of a tongue twister. Ok, vamos a practicar pronunciación a little bit. Pronunciación, fluidez, you know, and in other words, que la lengua también se nos destrabe un poquito, right? And uh, que algunos sonidos que son difíciles los podamos hacer más fáciles, all right? So, um, probablemente ya hayan leído, ya hayan, es, ya hayan, uh, what, how weird, qué raro sonó eso. So, probably ya hayan escuchado this little tongue twister, ok, no está tan difícil, all right? But the idea of a tongue twister es decirlo lento, Más rápido, más rápido, más rápido. Ok. In such a way que ustedes puedan hablarlo uh, sin hacer cortes. All right. Que podamos decirlo todo de forma fluida. So, let me read it for you. The tongue twister says, I saw Susie sitting in a shoe shine shop where she sits, she shines, and where she shines, she sits. That's it. Ok. So, if you pay attention, solo es el sonido de shh. Ok. I saw Susie 
sitting in a shoe shine shop. But lo vamos a hacer lento the first time y luego lo hacemos más rápido, okay? So everybody, please, ayúdenme con su micrófono. Help me with your microphone. Get ready for this, okay? And you are going to repeat with me. O si, so, si no lo quieren, des, uh, si lo quieren decir con el micrófono apagado, so you listen to me y lo repiten en sus casas. You're good. And there's no problem, okay? So, um, vamos a iniciar con las primeras cuatro, hasta sitting. I saw Susie sitting. That's it. I saw Susie sitting. I saw Susie sitting. I saw Susie sitting. I saw Susie sitting. Okay, so now I saw Susie sitting in a shoe. I saw Susie sitting in a shoe. I saw Susie sitting in a shoe. Okay, alegramos un poquito más. Okay, ahora solo las últimas tres palabras. All right. Shoe shine shop. Shoe shine shop. Shoe shine shop. Shoe shine shop. Okay, now let's do it like. Las primeras cuatro y luego las últimas, el último pedacito. I saw Susie sitting. I saw Susie sitting. In a shoe shine shop. In a shoe shine shop. Okay, everybody. Now, toda la línea. I saw Susie sitting in a shoe shine shop. I saw Susie sitting in a shoe shine shop. Ingrid says lo primero es fácil. Yeah, well, actually, está bien fácil, okay. Now, la siguiente parte dice, where she sits, she shines. Where she sits, she shines. So, where she sits, she shines. Where she sits, she shines. Where she sits, she shines. Okay. Yeah. And where she shines, she sits. And where she shines, she sits. Okay. Now, the tongue twister completo dice, I saw Susie sitting in a shoe shop. Where she sits, she shines. And where she shines, she sits. So, lo podemos decir como bien lento primero, you know, super, super slow. Y luego vamos como un poquito más rápido, más rápido, más rápido, ¿ok? Because that is the idea of tongue twisters. Que podamos agarrar un poquito de, de velocidad, all right, with it. So, solamente repitamos esa palabra, sits. Sit. 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 Shine. 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 Okay. Shoe shine shop. Shoe shine shop. Shine shop. Ok, y como la idea es evitar esto de shoe, shine, shop, solamente lo hacemos una palabra completa. Shoe, shine, shop. 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 Exactly. So, yes. Guys, les voy a dar un minutito. I will give you one minute. So, you can practice it para que lo puedan practicar. Les voy a apagar el micrófono un segundito. All right. So, you can practice it. Practícalo a ustedes. But this means, practíquenlo en voz alta, ¿ok? No lo practiquen solo en la, en la cabeza, all right? No solamente es como, mm, ok, sino díganlo, read it, ok? Read it, pero léanlo en voz alta para que ustedes se escuchen. Tienen un minutito, you got a minute, luego I come with you, ok? Y vamos a escuchar Teacher. algunos volunteers. Hello, tell me. Eh, ¿Cuál es la forma correcta de decir donde dice where she sit? Where she sits, she shines. Y yeah, lo que sucede es que es el mismo sonido. Sits and she. Entonces lo uno, al final cuando usted lo dice, se escucha un solo pedazo. She sits, she. She sits, she shines. So, something important is, no abran como mucho los labios, ok? Porque va a ser bien difícil buscar el siguiente sonido. Solo es como, I saw Susie sitting in a shoe shine shop. Where she sits, she shines, and where she shines, she sits. Yeah, so try to keep your mouth a little, solo un poquito cerrado, no tan tan abierto, okay? Um, so, one minute, guys. Tienen un minutito to practice it on your own. Practiquemoslo solito. Read it, read it, repeat it. Y regreso con ustedes en one minute. Vaya, ayúdeme. Ahí está.
30 seconds. Brian, what's wrong? Why not, Brian? So, ¿qué palabra se le hace difícil? What word is a little hard for you? Siento que digo chet. En vez de sit. En vez de sentarse. Sí, en vez de se, me va, se me va en blanco. <laughs> she, she. No. Okay, she, yeah, that happens. That yeah. happens. But no. Where she sits, she shines. Sit. Where she shines, she sits. Exactly. She sits. Solo es como tener la idea. Okay, donde ella se sienta, ella limpia. Okay, y donde ella limpia, se sienta. So, sienta, sit, sit, sit. Okay, so you can get the idea. Sentarse, sit, right? So, okay, I'll give you 30 seconds, 30 seconds more. Ok, everybody. So, are you ready? Necesitan 30 segundos más, one minute. No me pidan una hora, but I can give you like one extra minute. Is that okay with you? O están listos? Are you ready? Is everybody ready? Can we start? Ready? Yes. Ready. Okay. Ready. Okay, very good. Yes. So, let's do a little, let me see. Yeah, so let's do a little activity. Let me just present it. Voy a dejar de presentar acá. Okay, and let's do something. Porque no he visto algunos. Hey, René, good evening. Gracias por conectarse. Nice to see you. You can do it, René. ¿Quién más me falta? No, hagamos una cosa. Let's do something. Okay, guys. Eh, well, a excepción de Ingrid, porque todavía está en camino a su casa. Okay. Les voy a dar cinco segundos para que me enciendan la cámara y si no, van a ser los big teams. So, one, two, three, four, five. Time's over. Ya lo vi, solo así, you know? <laughs> So only this way. Um, Giovanni, I didn't see Giovanni. Danny, are you okay, Danny? No, he's not Danny. Tampoco lo he escuchado. I haven't heard him. Danny, are you there? Uh, probably he's not there. Okay. So thank you so much, Giovanni. You are going to be my first guest. Oh, <laughs> but no hay problema porque, I mean, you're ready, está super fresco, okay? Así que you can help us with this. There's no problem. So, uh, okay, okay, okay. So, no sé si, si puedo practicar esto con Twister o lo practicamos juntos so we can help you out. O oh, está listo. Are you ready? No, teacher, no estoy listo. <laughs> so, ready or not? No, it's okay. Le vamos a ayudar. We are going to help you, okay? So, eh, léalo conmigo la primera vez y luego lo intenta hacer sola, okay? So, eh, vamos como en pedacitos, all right? De tres en tres. So, I saw Susie. I saw Susie. Sitting in a shoe. Sitting in a shoe. Shine shop. Shine shop. Mm -hmm. Where she sits, she shines. Where she sits, she shines. Mm -hmm. where, where she, she sits, where she sits. Where she sits, she shines. Yeah. And where she shines, she sits. And where she shines, she sits. Then where she shines, she sits. Mm -hmm. Okay, uh, very good. Just one more time. Un poco más suave. She. And where she shines, she sits. Okay. No. Uh, yeah, so look, uh, ayúdeme a repetir ese sonido. She. She. Un poco más suave. She. She. Okay. Shine. Shines. Okay. She sits. 
Massachusetts. Okay, okay, very good, exactly. So now, try to do it alone, okay? Intente hacerlo solo. Lo escuchamos. We listen to you. Si, si no, eh, you know, si hay alguna palabra que se le dificulte, no worries, todos le van a ayudar. Everybody will help you, okay? So, intentámoslo. Let's give it a try. I saw. No. I saw. Okay. Mm -hmm. Yes, I saw. That's okay. I saw Susie sitting. Uh, You're <laughs> good. That's super bien. No lo intentes hacer rápido. Lo puede hacer como lentecito. And it's okay. Okay, okay, okay. I saw Susie sitting in a show. She shines. No. A uh, shoe shine shop. Okay, let's do something. It's okay. Let's do something. Vamos a escuchar a algunos compañeros más. Okay. Y luego regresamos okay. con usted para que lo haya practicado. It's okay. Uh, Giovanni, seleccione la siguiente víctima of the first night. Uh, <laughs> so select the person, please. Voy a seleccionar a Jocelyn. Jocelyn. Hey. Okay, it's okay. Luego regresamos con usted para que lo pueda practicar un poquito. That's all right. Jocelyn, so please help us with this on Twitter. <laughs> you can do it. Let's go, Jocelyn. A mí se me traba la lengua, pero lo voy a intentar. De eso se trata. Let's do it. No problem. Acá le ayudamos. I was sushin sitting in a sushan shop where she sit, se shin, and where she shin, she sit. Very okay. nice. Okay. That was very nice, Jocelyn. Thanks a lot, guys. Y el emoji para Jocelyn, you know. <laughs> so let's give her an emoji, okay? Very good. Solamente esa palabrita, right? Eh, es como shine. So where she shines, yeah? So she shines, she sits. Very good job, Jocelyn. That was super nice. Jocelyn, next. Who is the next person you selected? Danis. Thank you, Miss. Danis. Uh. It's mute. Miss. Yes, I'm sorry. Okay. I got, uh, yeah, I got a cough. But yeah, uh, I'm listening to you. I'm listening to you. So go ahead. Okay. I saw Susie sitting on a shoe chan shop where she sit, she chan, and where she chan, she sit. Yes, excellent. Oh, very good Thank job. You. Emojis for Danny's guys. Very good, very good. Okay. okay. Next person. Who's next? Danny, you select next person, please. Um, uh, Brenda. Okay. So, Brenda, you, it, Brenda. you are you the chosen it. one. Okay. <laughs> you can do it. <laughs> I, I saw so. <laughs> yes, yes, you're good. No, you're good. Iba bien. I saw suicide sitting in a shoe shine shop where she said she shine and where she shine she said. Very nice. That's quite good. Thanks a lot. Thanks a lot. All right. Yes, I saw Susie. I saw Susie sitting in a shushan shop. Yes, that was very nice, Brenda. Thanks a lot. Uh, and the last person, Brenda, the next person is in your hands. Okay. Va a ser la última de, de right now. Okay. Luego vamos a seguir. But so we can, you know, move on with the next activity. So, Brenda, who is the last person? ¿Quién es el siguiente, Brenda? Uh... No veo todas las cámaras para ver quién está más dispuesto. Ok, hold on, hold on, hold on. Ok, there you go. Idalia. Hey, ok, so it's Natalie Storm. Hey, Natalie, there you go. You can do it. Yes, you can do it. Ok. Hi, cool. Uh, I saw Susie sitting in a shoe and shop. Where she sits, she signs, and where she signs, she sits. 
Yes, yeah. excellent. That was very nice. Yes, that was good. Guys, your emojis. <laughs> so share your emojis. You know. That was very nice, okay? The idea, guys, is si pueden compartir en sus casas, si los pueden, lo pueden repetir y repetir hasta que les salga súper rápido. Okay, that would be super good because that is the idea to get some fluency, all right? So, no es tan difícil, right? It was not very difficult. And that was our first, oh, nos falta Ingrid. Ingrid, no se preocupe, y ya cuando llegue nos va a ayudar también. So you will help us with this. I know, no, I know. Pero si quiero le digo ahorita, oh. ahorita voy caminando, pero lo puedo, lo puedo hacer. No, mi es tranquila, llega, llega a su casa tranquilamente. <laughs> ok, <laughs> y, y después nos ayuda con eso. No se preocupe, no worries, you're fine. All right. Okay. So guys, we are having the next activity right now. Ok. So I want you to help me with the, ooh, can do an accident, guys. I'm sorry, I will ever just like, okay. Um, so the next activity, guys, is make a list of 20 verbs. Vamos a hacer una listita de los verbos, cualquier acción, cualquier verbo, cualquier actividad. No oraciones, we are not going to make sentences. Solo vamos a hacer verbos, okay? 20 verbs, todos los que puedan, as many as you remember, sin utilizar el, el, el Um, a translator, a dictionary, solo pensemos en 20 verbos, ok? So, go, tenemos tres minutos, we got three minutes para escribir 20 verbos, ok? Todos los que se recuerden, everybody, three minutes. Teacher. Hola, Miss. Hello, hello. ¿Quién es el que ha puesto en el grupo que ha tenido un accidente automovilístico? Sí, acabo de ver. Ya, ya le escribí. So I sent him. Le mandé un, un mensaje. Side chat. So, ojalá él que era. Sí, él es verdad. Él hace. Pero fue temprano, hermana. One more minute, guys.
Sorry. Uh, thanks, Anna. Gracias, Anna, por la confirmación. Thanks a lot for that. Uh, okay. Is everybody done? Todos terminaron? Are you done? I don't. No. Not yet? Okay. I'll give you one more minute. So I'll give you one more, more minute in case. Okay. Give me one sec. Wow. Okay, so I'll give you just one more minute para que puedan eh, todos terminar, right? Okay, guys, so uh, please help me out, okay, with some missing verbs. Give me one second. Let me make this bigger. Okay. Yeah, that's all right. So uh, help me, please. Ayúdenme con un par de verbos, like algunas actividades que se les fueron ocurriendo en el camino. Um, so I can take notes here. Work. Enjoy. Okay, enjoy. I'm sorry. Uh, Natalie, what was the word? Work. Okay, work. Work, Close. enjoy. Work. Close, Close, listen. 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 Dance. You. Write. Feel. Talk. Dry. Listen, teacher. Eat. Break. Dance, watch, eat, run, sleep, you, how, how, make, how, how, play, cloud, put, clean, cry. Brian, what was the word? Cry. Cry. Mm -hmm. Pray. Pray. No, pray. Okay. Eat. Mm -hmm. Eat. Okay. Eat. Okay. Cool. I like it. Very nice. Dumb. Clean. Dumb. Eat. Put. 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 Not. Okay. Good. Okay. Attention. Okay. We can start with this and then podemos agregar muchas más eh, verbos, right? We can definitely talk about more here. Give me one second. Voy a hacer eso un poco más grande. I'm going to make this a little bit bigger for you. So, okay, just a second, I think this is fine. Okay, hold on, hold on. Okay, there we go. So we can work with this. Okay, so we have here like a couple of words que vamos a estar utilizando today because we are talking about eh, some actions. Today vamos a usar o vamos a hablar un poquito de sobre lo que está pasando ahorita, ¿ok? Vamos a hablar de qué es lo que las personas están haciendo around me, pero también voy a hablar de los planes que yo pueda tener a futuro. ¿Cómo voy a hacer eso? Primero, voy a tener que hacer una breve transformación, ¿ok? So that means, tengo todas estas actividades, Pero quiero hablar de qué es lo que estoy haciendo, ¿ok? Por ejemplo, por ahí escucho un perrito. And I want to say, oh, mi perro está ladrando, ¿ok? O si escuchamos música y es como, ah, mi vecino está oyendo rancheras, música, etc. So, para hablar de eso, para hablar de lo que está pasando ahorita, we make a little transformation. A eso le llamamos um, la forma de ING de los verbos, ¿ok? 
So if this is called ING. What does it mean? Super easy. Significa que vamos a agregarle ING, all right, to the end of the verb. Okay, le vamos a agregar solamente, I got enjoy, voy a transformar enjoy, I'm going to change it a little bit, okay, y lo convierto en enjoying. Enjoy, enjoying. So, ¿qué estás haciendo? Oh, estoy disfrutando el tiempo conmigo mismo. I'm enjoying myself, all right? Work, lo voy a cambiar también. Working, okay. So I come and I just say working. Close. Uh, me hace estorbo la like, all right? La E al final nunca se pronuncia. For example, close. No se escucha. Dance. No se escucha, okay? So la E al final es, me hace, es como una E muda. Entonces, I don't need it. La quito, I eliminate it. Y luego, I ing, all right? Solamente hay un par de excepciones. So let me mention that for you. The first one viene con este verbo, con los que terminan con letra E, all right? So the ones that we go with letter E, se la voy a quitar. I'm going to eliminate it y le pongo ING, all right? Exception number two. La segunda is the following. I have verbs like cut. Tengo esto de acá. I got this verb. I'm going to make this bigger. Para que lo podamos ver mejor. So I'm going to make this bigger. Okay. Uh, hold on. I cannot make this bigger. So, oh, I don't know what happened. Okay. So, I got this bird cut. All right. Y si le ponemos atención, tiene consonante, vocal, consonante. Okay. Entonces voy a transformarlo de la siguiente manera. No solo con ING. All right. No se puede solo con ing porque tiene solo tres letras. And it has consonant, vowel, consonant. ¿Qué voy a hacer entonces? Le pongo una doble T. Y se convierte en cut, cutting. All right. Y eso es todo. That's it. So this is what we normally do con la forma del ing. So, y el resto de verbos, what happens? Well, a los demás solamente les agrego. Let me see if I can make this bigger. Yes, there we go. So, al resto solamente es ing, ing, ing. All right. Tengo pay, ing. Tengo cry, ing. Okay. Tengo drives. Le quito la e because I don't need it. Y luego ing. All right. Hay una excepción más, que es de las pocas que hay, because there are not too many rules, y es con este verbo, die. Um, ¿Alguna vez vieron el verbo die? Este con Y. Have you ever seen that word? ¿Alguien lo había visto antes? No, no. No. Ok, so no. let me explain. La palabra die es teñir, ok. Por ejemplo, me tiño el cabello, I dye my hair, o tiño mi ropa, I dye my clothes. Eh, so here, voy a hacer un pequeño como cambio, ok. Le voy a quitar la y luego ing. Entonces, es como un poquito raro, se ve raro, but this is the verb. So this is dying, ok, de teñir. Um, Natalie, I'm sorry, I think you got a question. Tell me, tell me. Eh, sí, eh, con, con lo que acaba de explicar, en el caso de Corinne, es eh, solo una excepción porque eh, escuché que dijo que porque eran solo tres letras, pero en el caso de eat, pay, cry, este, lleva tres letras, o es porque termina en T. No, um, yeah, tiene que, me, tiene que cumplir con dos cositas. The first one. Pueden ser, no es obligatoriamente, obligatoriamente que tenga tres letras, uh -huh. but normally si las tienen. So, three letters, y la otra es que tenga vowel, uh, consonant, consonant, I'm going to make this, lo voy a escribir como más cortito. So, this is consonant, vowel, consonant, consonante, vocal, consonante. Eso es como, tiene que ser un verbo súper cortito. So, uh, en vez de escribir acá three letters, voy a escribir short words, porque tiene que ser bien cortito, short, short word, ok, y luego tiene que tener consonant, vowel, consonant, si tiene una consonante más, una vocal más, ya no se puede, ok, entonces revisemos a qué otra palabra yo le puedo agregar este, la doble letra, ok, 
Uh, for example, here tengo consonante, consonante, vocal, vocal, consonante. Ya no me cumple. So, puede haber como una consonante adicional, and it's okay, pero esa ya no me cumple, es dos eh, vowels. Eso. Dice, por ejemplo, mm -hmm. room. Ok, that's a very good example, yes. Tengo run, ok. Consonant, vowel, Ush. consonant. A este sí yo le puedo poner una doble N. I can definitely add a double N here, ok. Sure will. Yeah. Eh, because it's short, because it has consonant, vowel, consonant. So le puedo agregar una ING. Ya, yeah? so no, no a todos, pero tiene que ser como bien cortitos. They gotta be super, super short. Uh, puedo agregarle a pay, ok, en este caso no, porque la Y tiene un sonido de vocal, es como si tuviéramos otra vocal, alright, entonces no se puede, no es como que le voy a agregar una Y, otra Y, so we can not do that. Eh, yes, Marberto, tell me. Teacher, en el caso de los que llevan solo dos letras. Por ejemplo, do. Do. Uh -huh. Solo son dos, all right, y no me cumple la, la, lo de consonante, vocal, consonante. Entonces, no pasa nada, solo le, le pongo ing y eso es todo. So, with including, tengo acá do, all right, let me make, let me change the color. So, ya no me cumple, le falta una consonante adicional. Entonces, solo ing y eso es todo, do it. Uh -huh. Do, okay, do it. Okay, welcome. Yes. Teacher, ¿y en, y en el caso del verbo cantar? Sing. Sería? Ok, let's take a look at the verb sing. Tengo consonante, vocal consonante. Es un verbo corto, yes, pero tiene una segunda consonante. No cumple con... Ya no me cumple, ya, porque no me tiene... Puede tener, por ejemplo, una antes, pero ya no después. Acá tiene que ser así, solito, consonante, vocal, consonante. O puede haber una consonante antes, ¿verdad? Consonante, consonante, vocal, consonante. Pero tiene que ser ley. Like, son, ya se van a dar cuenta que son casos no muy comunes. But, for example, yo sí puedo ponerlo en el caso de nadar, ¿ya? Swim. Porque esta tengo consonante, consonante, y luego consonante, vocal, consonante. Vocal. In this case, si sí se puede. I can definitely do it. Solidez que tiene que ser verbos cortitos. Ok, short verbs que tenga la forma de consonante, vocal, consonante. Uh, what about some other words? ¿Puedo agregárselos a listen? ¿Ya? Y ponerle doble N a listening. No, no se puede. Ok, we can not do it. Tiene que ser un verbo corto. Gotta be a short verb. Ok, so everybody, please, in the meantime, ayúdenme agregándole sure. ING al resto de verbos. Yes, hello. Eh, teacher, ¿y en el, en el verbo morir? Die. Morir. Ok, el verbo morir es bien similar al verbo teñir. Ok, yo tengo acá die, de morir. Esta sí es morir, con Y es teñir. But, okay. pero es que es, es un verbo raro, you know. Esta es creo que la excepción más extraña, ok, de la regla. Because voy a tener que cambiarlo totalmente, ya. La I y la E, I and I, ellos desaparecen, they disappear. I cannot use it. Y ellos se van a convertir en Y. One more time. Tengo die. D-I-E. Lo voy a escribir eh, en otra para que lo podamos ver un poquito más grande. So let me make this bigger. And there we go. Okay. So I got this. Uh, okay. So... I got this one. Oh, don't listen to my phone. Give me one second because my screen is moving. Okay. So, okay. So, solamente esas dos excepciones. So, ellas son bien limitadas. So, let me make this bigger because I want you to look at the changes, okay? No hay otros, solamente son esos dos verbos los que sufren un pequeño cambio. So it's like a little bit bigger. Die and lie. They are similar, okay? Morir y mentir. Because tienen y, -E -I, i e i e So, ¿cómo voy a hacer la transformación? How do I make this transformation? Okay, this one, 
va a perder la IE. I don't need it. Pero voy a cambiarlo por la letra Y. ¿Ok? So, IE becomes Y y luego ING. So, si usted quiere decir, ay, me estoy muriendo. I am dying. ¿Ok? So, estoy moribundo. I am dying. ¿Ya? Yeah. So, this is the one. Esa es la forma como se escribe. Dying. Lie, de mentir, ok, again, pierde las dos letras, we don't need them anymore, y la voy a cambiar por why, lie, yeah, so I'm going to change it for why, y luego ing, sorry, it's ing, and you say, hey, me estás mintiendo, you're lying to me, ok, or I'm lying to you, all right, so dying and lying. Son las dos excepciones. Teñir, actually, dying, queda, queda igual. Teñir, yes, es la misma escritura, ok, pero usted se va a dar cuenta, no es la misma pronunciación, uh -huh, but usted va a saber cuál es el significado de acuerdo al contexto donde lo vea. Por ejemplo, si usted ve como, I am dying my hair, I am dying my hair, Ok, automáticamente yo entiendo que estoy hablando de teñir el cabello, right? Pero si usted dice algo como, my dog is dying, my, my dog is dying, entonces el contexto a usted le dice qué es lo que quiere decir, ok? Obviamente no puedo estar diciendo que mi, mi perro se está tiñendo, es como raro, right? Entonces es como, ah, ok, no quiere decir esto, quiere decir lo otro, all right? So, el contexto nos da una idea. Uh -huh. eh, questions? ¿Eso está claro? ¿Es this clear? A little bit. Yes, yes, teacher. Ok, guys, si tienen dudas, please ask me questions, ok. Siéntanse libres de hacer questions para que si podamos revisar también algún verbo que se me quede por ahí. So, aparte de ellos, los demás son súper fáciles because solamente es I and G, y recordemos quitarle la E. We don't need letter E, all right? So I'll give you one minute para que podamos agregarle el ING. Evalúen también si hay algún otro verbo there que le podamos duplicar la última letra. So one minute. Teacher. Yes, Miss. Y con el verbo ver, sí. Mm, ok. Esa es una pregunta bien interesante. Because hay verbos que sí se les puede agregar ING. Ok. Sí es uno de ellos. Pero cuando nosotros hablamos al momento de comunicar algo, suena bien raro que usemos ese verbo. Ok. Entonces, nosotros podemos utilizar el, el sinónimo, let's say, ¿ya? So, en vez de seeing, que suena bien raro, pues se va a utilizar watching, ¿ok? I am watching a movie, ¿ya? O podemos utilizar el otro verbo que es similar, que es look. So, no, no vamos, oh, ya les voy a comentar más o menos por qué. So, podemos utilizar look, podemos utilizar watch, but por efectos, you know, de, de understanding, ahorita no vamos a utilizar sí, no le vamos a agregar in, pero sí le podemos agregar a looking and watching. Okay, thank you. Thank you for your question. That's a very good question. Okay. The verb right pierde oh. la e, verdad? Yes, todos pierden la e. Al final, si usted ve una E, todos lo van a perder. Drive, make, any E that you see, you don't need it. No se necesita porque no se lee. We don't read it. Okay, gotcha. Thanks.
Ok, so, let's do it together, ok? Let's do it together para que también ustedes vayan revisando in your house, si lo tienen así, si les hizo falta algo. So, I got walk, ing. Listen, ing. Write, no la necesito, ing. Eh, feel, ing. Talk, ing. Pray, ing. Dance, I don't need it. Dancing, sleep, sleeping. Drive, I don't need it. Driving. Make, I don't need it, making. Playing, crying, no le voy a quitar nada. Paying, I'm not gonna eliminate. Eating, guys, ¿puedo duplicarla? Can I double it? ¿Puedo duplicarla? Yeah. Well, yes, yeah, teacher. ING, ING. ING, mm -hmm. uh, ING, o le duplico. What do you say? La duplica. T, T. ING. Hay vocal y consonante. Ok, veamos entonces, again, veamos otra vez. Decíamos que para duplicarla necesito consonant, vowel, en consonant. Ya, consonant, vowel, consonant. Ah, pero esa ya no me cumple porque esto tiene que ser en orden. Una consonante primero, una vocal después y una consonante después. But this one, eating, tiene consonante, consonante, vocal. Perdón, vocal, vocal, consonante. Ya no me cumple. ING. Entonces solo ING. Yes, I don't, yeah. I don't add double T. Cleaning, ¿le puedo duplicar la N? No, porque hay dos vocales acá. No. Tampoco cumple. Yeah, it doesn't work. Yeah, and that's it. This is present continuous and welcome to this topic that is super cool. I like it a lot. Okay, so whenever we are talking about present continuous hablamos de qué están haciendo what are you doing hey guys qué están haciendo ahorita what are you doing right now qué van a hacer esta semana okay so what ice cream uh -huh, what are you doing so for effectos you know uh, of speaking and also a little bit of grammar explanation Vamos a tomar en cuenta lo siguiente. For present continuous, yo voy a utilizar esto. I am, y luego cualquier verbo, agregándole siempre ing. ¿Ok? I am, and then any verb, any activity. So, como ya hice una lista de verbos, esto va a ser cosa sencilla. This is going to be super easy to talk and also to understand the topic. So, guys, what are you doing? ¿Qué están haciendo? What are you doing? I am speaking too much. Hoy se ha hablado mucho. So, I'm speaking too much. What are you doing, guys? ¿Qué están haciendo? Yeah, I am learning English. Okay, you're learning English. Mm -hmm. I am eating. You're eating. What are you eating? El que está comiendo. What are you eating? El que, perdón? Suspiros. I couldn't listen. What was that? Suspiros. Suspiros. Ah, I don't know. I would say pastry. <laughs> okay, lo, lo, el pancito, right? Uh, so, no sé si hay una, to be honest with you, se lo voy a averiguar, because creo que no tienen uh, una traducción. But, podemos ponerlo en una categoría que es como pan dulce o postrecitos. Y eso se dice pastry in English. So, los postrecitos okay. son pastry. El pan dulce también es pastry, ok? Yeah. So, they are called pastries. Ok. So, I am eating some pastry, you can say, or some bread, and you're good, you're ok. So, uh, guys, let's go over the following. Hagamos una lista de actividades that your family is doing right now, ok? So, allow me one second. Tengo acá un par de preguntas. So, you can help me with them. Okay, there we go. So, okay, so here you go. It says here, let's answer the following questions. 
And let's practice. Number one is what are you doing? Normally, hay muchas formas de decir lo que estamos haciendo, okay? Because somos multitasking. Entonces, like, for example, veo a Natalie and she is scratching her head, okay? <laughs> so, veo a Moses and he is eating. Entonces, hacemos varias cosas al mismo tiempo. We do a lot of activities at the same time. Entonces, pongamos muchos detalles, all right? ¿Qué están haciendo? What are you doing? What is your father or your mother doing? What is your family doing in general? What is your family watching on TV? ¿Qué están viendo? What are your neighbors doing? ¿Qué está haciendo el vecino? Okay, or los vecinos. And what are you going to on next vacation? La última pregunta la voy a eliminar por el momento because we need to practice a little more. But in the meantime, les voy a dar unos segunditos para que piensen un poquito y si es posible, escriban las respuestas a estas preguntas. So, what are you doing? No solo pongamos, I'm studying English, porque sé que están haciendo más cosas. Everybody, everybody's doing more things, okay? Estoy pensando... Vamos a ir, teacher. Que diga, oh, hey, Marvin. <laughs> Glad to have you. Perdón, can you repeat, please? Mientras, eh, eh, como yo estoy haciendo tal cosa, mientras... Fulano hace tal cosa. So, yes, ahorita le escribo because es una palabra un poco más complicada. Por ejemplo, I am watching TV, ok. I am watching TV y voy a utilizar esa palabra que es while, mientras, ok. While my brother is eating. Ok, so puedo utilizar esa palabra que es en medio, que es while, mientras. Uh -huh. Teacher, ¿y la palabra whereas? Whereas. La palabra whereas eh, tiene un significado un poco diferente, porque no es tanto en el sentido de tiempo. No es como yo estoy haciendo, por ejemplo, yo estoy jugando videojuegos mientras viene mi hermana. Ok, no es un, un sentido de tiempo, sino whereas es un sentido de contraposición de ideas, you know, más adelante van a ver porque ya es como más avanzado cómo conectar ideas, cómo dar explicaciones eh, y eso tiene que ver con eso, you know, con explicaciones, clarificaciones. Uh -huh. Eso no es como en tiempo. But that's he a leído, nice word. He leído esa palabra en whereas. libros, explica cosas. Uh -huh. Exactly. So whereas uh -huh. es mucho más avanzado porque ya hay como una, una forma de, de combinar ideas, you know. Like, for example, um, vendría a ser como un nuestro sin embargo, quizás. So, where is es como nuestro mm -hmm. sin embargo. Mm -hmm. Recuerdo que planteaba una idea de que, por ejemplo, el corazón latía mientras la, los pulmones exhalaban, ¿qué? Oxígeno, por decirlo de alguna manera. Mm -hmm. Y usaba la palabra weirdies. Más o menos, creo que así era. Uh -huh. Pero bueno, lo vemos más adelante. Yeah, si no, no I mean, yes, that makes sense. Pero ajá, nos podemos confundir porque ya no está hablando como que al mismo momento, sino que quiere explicar otra cosa. Most likely. Uh -huh. Ya no es como mientras tanto, digamos. Ya no es un mientras tanto. Uh -huh. Uh -huh. That's a very Gracias. good question. Yes. Yeah, but para evitar confusiones, you know, you will check that later on. No worries. So guys, I'll give you like two more minutes. Okay, now vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Si se fijaron en la parte anterior, la respuesta, okay, como yo respondí a eso, what are you doing is I am, okay. Le voy a cambiar color. I'm going to change color so you can look at it. So what are you doing? I am and then ing, okay? Cualquier verbo con ing. Oh, I am listening to music. I am thinking. Estoy pensando mucho. I am practicing. Oh, estoy viendo la novela también. I'm watching the soap opera, okay? So I am and then ing. Question number two. What is your father doing? What is your mother doing? Vamos a seguir el mismo principio. He is and then ing. Oh, my father is reading the newspaper, all right? What is your family doing? They are, so si están haciendo alguna actividad juntos, they are, okay. Uh, what is your family watching? Es lo mismo. They are watching, okay. Y solo leeré el que. So, ¿qué están viendo? They are watching and then ing. 
they are watching the news, they are watching uh, channel two, channel three, okay. What are your neighbors doing? Probably it's un poco más complicado, but you can answer this with they are and then ing. ¿Qué están haciendo todos ellos? Oh, maybe they are listening to music, they are sleeping, they are cooking dinner. Okay, so pretty much así respondemos. Is this clear? A little bit? If you have questions, please let me know. Si no quieren activar el, el micrófono, that's okay. Podemos escribirlo en el chat. You're super good with that. So I'll give you two more minutes. So we got 30 seconds to go. Uh, solo recordemos que esas preguntas están enfocadas en ahorita, en este preciso momento, a las 9 con 3 minutos. All right. So what are you doing? Okay. Eso implica cualquier pequeño detalle que ustedes puedan agregar. Como estoy tomando agua, ok, estoy bostezando. <laughs> so todos esos detalles nosotros los podemos agregar. All right. We can add those details. So the point is, let's try to do it. How can I say uh, bostezar? The word is John, all right? So le agrego solamente ing, and that's I'm joining, all right? Estoy bostezando. Oh, I teacher, estoy cansado. Okay. <laughs> uh, or I'm drinking water, yeah, or I'm cooking. My mother is eating, okay, cool. Exactly, so we just use them para hablar de esos momentos, all right? These minutes. So what are you doing? I'm breathing. <laughs> so you're reading. Okay, super good. I mean, cualquier cosa se puede decir, pero no estoy haciendo nada. De hecho, si está pensando en algo, ya, yeah, eso ya es una actividad. So I am thinking about this. Ya, yeah. estoy pensando, estoy poniendo mi alarma. Ya, yeah. I'm checking my phone. I'm chatting. I'm listening. O estoy viendo cuáles son los gestos que René hace en the camera. You know, todos esos pequeños detalles, ya. Yeah. Uh, they are activities. So try to put it, you know, into your answers. I'm eating ice cream while I'm learning English. Okay, really? Okay. Okay, that's yeah. nice. <laughs> really cool. <sighs>
and something else, solo para agregar, you know, here, eh, las respuestas son como las que nos ha compartido Brenda, you know, like, my mother is eating, siempre debe de llevar el verbo to be, my mother is eating, I am learning, so that's the one, that's the way we go. Do you have any question? Hello, teacher. Hey, hello, Ingrid. Nice to have you here. Ya llegó a su casa. Por Are por you safe? Sí. Okay, glad to por listen to you. Ratito, pero me habían dejado sin llaves. Oh, le habían dejado <laughs> afuera. Sí, sí. Pero ya. ya wow, tengo. but me alegra que ya esté, you know, because especialmente la hora en, en y so ya es very dangerous. So, I'm glad you're at home. Me alegra que ya esté en su casa. Yeah. Oh, My pet is barking. Oh, I like yeah, it. Very nice. Estamos respondiendo esas preguntas. Si gusta, le toma captura. You can take a picture para que también le quede como... Eh... Uy, se me movió. Ok, there you go. Eh, para que también tengamos como una idea de cómo responder. So the question is, what are you doing? Like, ¿qué está haciendo? Ok, what are you doing right now? What is your father doing? What's your mother doing? O sea, más miembros de su familia. So what are they doing? ¿Qué están haciendo? And here, en negrito, se puede ver la respuesta. I am listening. I am reading. I am speaking. So a todos los verbos les agregamos ing para hablar de ahorita. What am I doing right now? Okay. So... Le voy a compartir la foto anterior. I'm going to share with you algunos verbos para que también le pueda tomar captura. So you can take a picture. Denme un segundo. So, para que le queden también por ahí. So, ese es el ING. Le agregamos ING a los verbos para hablar de cosas que estamos haciendo. Y le vamos a agregar el verbo to be. So, es como I am enjoying. I am working. I am closing the door. I am closing my house. I am closing, I don't know, something. I am sleeping. Cuando hablamos en plural, teacher, o cómo es. Cuando hablamos en plural, es que le agregamos eso. No, mis, siempre. Cuando, para hablar de lo que usted está haciendo ahorita, siempre me le va a agregar ah, el al verbo ing. Yes. Pero para ahorita, siempre. you know. Ah, Por ejemplo, acá afuera okay. hay un perrito. Ok, so eh, esa palabra es bark. So the dog is barking. En el chat usted puede leer más ejemplos. Yeah? So they are writing something like, my neighbors okay. are listening to music. The dog is barking. So siempre le agregamos ING al verbo. Y adicionalmente le agregamos I am. I am listening. I am speaking. Guys, algo importante es que para, por ejemplo, si yo quiero decir me estoy durmiendo, yo no utilizo I am sleeping, no puedo, porque I am sleeping es como yo estoy dormido, ok, y no tiene sentido decir yo estoy dormido si están mandando mensajes o speaking or something, entonces ya vamos a ver otra forma de decirlo, uh, but in the meantime, Because... necesito que practiquemos, yes Norberto, tell me, no, Brian, oh, I'm sorry, sus voces se parecen, your voices are very similar, tell me, I have a question. Uh, when you say your family doing, the, mm -hmm. the la forma correcta es decir como they are o perdón, my family are o my family is. Yeah, podemos utilizar eso, verdad? They are, porque son sí son varios. Pero también yo puedo decir eh, sin ningún problema, my family, my family, pero le cambio a is. Porque se considera una nada más, como una unidad. Okay. All right. mm -hmm. Por eso es que se dice my family is y no my family are. My okay. neighbors. Thanks. Ok, solo eh, pongámosle un poquito de atención acá a los plurales. Acá dice neighbors, son varios, entonces yo ah, utilizo yeah. are. Si le quito la S, my neighbor, entonces yo puedo utilizar is. Mm -hmm. Solo recordemos eh, también el verbo to be, a little bit. Ok. So, eh, guys, in the meantime, necesito que nos familiaricemos con el topic. Vamos a practicarlo the whole week. But to get familiar, okay, 
I would like you to practice these questions, okay? Listen to your classmate, all right? And I am going to be monitoring some of you para corregir, you know, para agregar anything else. So, no worries, vamos ahorita solo a familiarizarnos con el tema. So, lean las preguntas y compartan con los compañeros cuáles serían sus respuestas, all right? So, everybody, go, tienen like five minutes para entrar y compartir respuestas. Go, everybody, go. Día libre. No, hoy, esta semana hoy de mañana, de las pocas semanas que vamos. Ay, qué chévere. Super. What are you doing? Right now. I am speaking with my with my classmate. Wow. <laughs> Ay, <ya vemos>. <laughs> <laughs> Dani, ¿qué dice? Y Dani, ¿qué dice? I am watching in the classroom. Okay. What about you, Giovanni? I am watching my computer and my cell phone. Uh, I am watching the the Brenda's screen and also I am drinking coffee. So, I like oh. that. Hey guys, Giovanni, I like it a lot. O sea, es como bien organizadas las ideas, incluyendo also and cool. Sorry, no había escuchado lo demás, but I'm super impressed. Very nice job. That's cool, super, super cool. Thank you, teacher. I'm sorry, you can continue. <laughs> Manda saludos. Uh, I, I am sitting on, on my chair. It is very comfortable. And only okay. That's Sandra. Sandra. Hola. Hi. Hi. Right now. Con sueño, pero muy bien. No, you have a sleep. Sí, me siento rendida. Pero aquí oh. estamos. Um, estoy un poco extraviada de lo que vamos a poner. Bueno, me dices que te sientes cansada, entonces ahora hay que utilizar el verbo agregando la ING. De cansancio, de cansancio, sí, cansado. ¿Qué se diría? ¿Cómo? Eh, comparto mi pantalla, sorry guys, eh, to interrupt. Okay. So, sorry to jump in. So, le comparto mi pantalla, Miss. Pretty much, 
todo lo que usted está haciendo ahorita nos lo va a compartir, que ¿okay? nos va a decir qué está haciendo, pero necesitamos como actividades. So, ¿Qué está haciendo? Estoy escuchando, estoy viendo, estoy, no sé, tocando la mesa, ¿okay? estoy sentada, estoy cocinando, estoy comiendo. Entonces lo expresamos así. No sé si logra ver la, las letras que están en negro. I don't know if you can see that. Sí, sí. Ok. Entonces, estas que están acá en negrito es la forma como nosotros expresamos todo lo que está pasando. Everything that is going on. Uh -huh. So, eh, usted nos puede decir como qué es lo que está haciendo. So, ¿qué está haciendo ahorita? Aparte de la clase, because it's not only the class. ¿Qué está haciendo, Miss? What are you doing? Estoy escribiendo. Ok. Entonces, eso es lo que usted nos va a contar. ¿Qué está haciendo? What are you doing? Uh -huh. Entonces solamente dice, eso no lo va a cambiar. I am, y luego cuál uh -huh. es el verbo escribir. Sería writing. Ajá, exactamente uh, así. Reading. Yes. Mm, reading, cerca, cerca, pero uh -huh. reading es leer. Reading es leer. Oh. Y el otro es? Writing. Yes, there we go. So I'm writing. Okay. Estoy tomando nota. I'm writing. Exactly. I'm writing. O estoy tomando agua. I am drinking water. Yeah. Drinking water. O estoy escuchando. Um, estoy escuchando, no sé, música. I am listening to music. Entonces, eso no me cambia, Elizabeth. I am, lo único que va a hacer es a la acción, que es lo que está haciendo, le va a agregar ING. So, write, writing. Mm. Read, reading, oh, speak, yeah. speaking. Yeah. Exacto, eso es todo. Y usted está diciendo, yo estoy haciendo esto. Un poquito mejor, mm. a little bit better. Sí. ¿No que completó el resto de preguntas? Si no, tomes un par de minutitos para poder completar las preguntas, ok, y, mm -hmm. y luego las revisamos, no problem. In the meantime, puede escuchar los compañeros y luego usted, you know, da su aporte también. Eh, sorry sí, guys sí. por quitarles el, eh, son minutes, ya les robé here, así que please go ahead and continue. Los veo un minutito. She lying close. Your father, uh, what are you doing? My father, uh, he is living in USA. I think he is sleeping in the tower. There is water on the floor. Uh, he working, he is working. He is hard working. Um, my mother, my mother, uh, she is living in San Salvador. I think she is eating. On. Natalie, what is your family watching on TV? Uh, what is your family watching on TV? Uh, um, my, my son was uh, Los Simpson. Okay. Uh, my my mom eh, is watching eh, noticias, no sé cómo se dice. You noticias. can say the news. Ah, yes, yes. <laughs> she is watching TV. She is watching... Eh... Ah, ¿cómo dijo? Perdón. <laughs> the news, Miss. She is watching the, the news. news. Uh -huh. Yes. yes. The news. Thank you. Ahí se las comparto. Ajá, no problem. The news. Uh, yeah. um, the newspaper is uh, periódico, digamos. Sí, el impreso, yes. Ah, oh. ok. And my well, father likes the red newspaper. Every day. Tell me your name. What? 
¿Qué iba a decir, perdón? Ah, uh, you, you have a bed. Ay, yes. Ajara. Dog o cat. I don't like cats. I had a dog. And um, where, where are you? ¿Cómo sería? Peg doing. What is your, what is your dog, dog doing? doing. Uh -huh. uh, my dog is, is sleeping right now. Pero de que ahí no se puede referir, se refiere como a, como a eso, como a it. It's not like, no está fuerte or anything. Eh, perdón, ¿cuál era su pregunta? Si no se puede referir a, si a ref what? Si me refiero al perro, es como por, por dar una idea, es como tomado como una cosa, como it is. Yeah, my dog is it is. Hay personas que le llaman she or he. Creo que todo es, depende de la percepción. Si para ustedes como parte de su familia, obviamente lo va a tratar como he or she. But normally es un it. So my dog is. Ah, ok. Yo had a pet, yo solo. No. I don't have. You like? Yes, I like uh, um, parrots. I like I like uh, the dog. Solo los gatos no me gustan. Mucho molesto. Y uno que que es absorbe. Ah, no, hombre, ahí, ahí es otra cosa. Y ahí sí cuesta bastante. Pero ni modo. Cabal, así. Como dice la canción, así es la vida de caprichosa. ¿Sí? A veces negra, a veces rosa. <risa> así es. Y che. <risa> Hi guys, so I was escuchando la canción. I was listening to the song. <laughs> Está cantando René. Yeah, I heard that. So it's a good Very cool. Super, super cool. So guys, ¿cómo les está yendo? How are you doing here? Nice. Uh, no les pasó el tema? I mean, did you, did you make it? Un poquito. Un poquito. Que un poquito sí. Ok, vaya, practiquemos entonces. And tell me, guys, ¿qué están haciendo? What are you doing? I estoy. Cambiando. <risa> no sé qué lo dijo. Chambrear? No sé qué lo dijo, ¿Cómo? pero alguien escuché que dijo allá al fondo chambreando. <risa> ok. So that is gossip, okay? That's gossip. So sería no, como gossiping. No, We are gossiping. But yo, no me gusta mucho la palabra gossip, así que yo prefiero la palabra share. We are sharing information. <laughs> yeah, so we're sharing information. Norberto, why are you so serious? Porque está super serio. What is wrong? Eh, solo estoy escuchando. Why? The conversation. Why? ¿Por qué solo está escuchando, eh, Norberto? Um, no, también estoy este, agregando algo otras actividades. Ah, vaya, haciendo. eso. Dígame, estoy agregando actividades. Tell me that in English. Guys, le pueden ayudar a, Nor a Norberto. You can help him. So, ¿Cómo puedo decir I, estoy? I, exactly. I, I add another activity on my. Yes. Homework. Very good. Exactly. 
I am adding ideas. Aha, uh -huh. yes, there we go. So I am adding some ideas. I'm adding information. Yes, yes, yes. Okay, so tell me. ¿Qué más están haciendo? For example, in my case, estoy sentada. I am sitting down. So I am sitting. And you guys, ¿qué más? What else? I am practice my, ¿cómo se llama? Caligrafía. Eh, perdón, can you repeat? I am? Practice, practicing my caligrafía. You are practicing no sé. your caligrafía. Yes. ¿Cómo? How? Si quiero mejorar la letra en, de carta. Ah, ok. So, ahorita está haciendo ejercicios de caligrafía. Yes. Ah, ok. That's very nice. That's very, very nice. Cool. So, pretty much de eso se trata. Vamos a seguir practicando. Así que, guys, vámonos de regreso. Let's go back. Hello guys and thanks for coming back. Gracias por regresar. I know that at the beginning es como un poquito difícil el tema, but no worries, vamos a practicar. We are going to practice. Y ya casi nos faltan solo 30 minutos and we finish, okay? So, estamos hablando de qué es lo que estamos haciendo, okay? What are we doing right now? So, qué estamos haciendo in this very moment, okay? So, para hablar un poquito de qué es lo que estamos haciendo, I need, well, first, déjeme confirmar que todos estén acá. Give me one second. Let me take a look. Yeah, everybody's here. So, guys, vamos a hablar de, like, some activities, all right? So, ¿qué estoy haciendo? This is like a guessing game. Así que necesito voluntarios. I need some volunteers for this activity. Um, any volunteer? Or victims. I'm super happy to go with victims. Okay, Ingrid. You can do it, Renee. Yes, you can do it, Renee. Ingrid. Me teacher. Very Ingrid nice. Renee. Thanks a lot. Okay. Ingrid. Give me one second, Ingrid. Oh, yeah. Okay, ahorita vamos, vamos a hacer lo siguiente. Okay, dame un segundo. So, uh, Ingrid, le estoy escribiendo algo. I'm writing something for you. And everybody, um, vamos a ponerle mucha atención a la cámara de Ingrid. Okay, so to Ingrid's camera. And my question is, what is she doing? ¿Qué es lo que está intentando decir? Okay, so what is she trying to say? Ingrid no puede obviamente decirnos, no nos puede dar pistas, no puede hablar, okay? But you have to use your body, todo lo que tenga alrededor, to explain, okay, qué es lo que está pasando, what is going on. So, guys, my question is, what is going on, all right? Qué está pasando, quién está haciendo la actividad, and what is the person doing? What is going on? So, qué está pasando? Uh, so, everybody, please, veamos a Ingrid, look at her, and intentamos adivinar qué está pasando. Pueden hacer, por cierto, la cámara mucho más grande, you can make it bigger. Si están en la computadora donde dice vista, ok, o donde dice fijar, y pueden fijarla también a ella, ok, o les va a parecer o sea que voy a... anclaje. Teacher, voy a hacer lo que usted me okay. está escribiendo. Okay. Yes. Ah, ok. <coughs> yo pensé que iba a, ir a decir lo que, o sea, iba a hacer la seña de lo que yo había puesto, pero no va. Bye. No, ajá, lo que está ahí, yes, what is right there. Eh, okay, solo solo yeah. mis una cosita, Ajá. La, su cámara se pierde como si busca otra. O sea, quiero minimizar el sí. chat, pero me minimiza toda la pantalla. Hoy oh, sí. Sí, cuando usted esté lista, whenever you are ready. 
Okay, bye. Bye. Mm, ¿Cómo puedo decir? You eso? can not speak. <laughs> Dice que lo estoy, lo, o sea, en un cierto no, momento but it's lo okay. asimilé como. It's okay, you're good, you're good. Guys, any idea? One more time, one more time, do it, do it, one more time. Mm. Ideas? I am reading. Reading, reading your book. No. No. Uh, I am, I don't go. Writing. Writing. Dressing. I read. Doblante. Lying. Lying. I washing a dress. A baby. I okay, okay. A baby. He lying clothes. I am he, washing. He lying clothes. My <laughs> okay, Brian is super close. Brian is super close. Mm. Holding. I am holding close. Holding. No, it's not folding. He is shooting. I am holding. Yeah. Holding close. Mm, not really. It's not folding. <laughs> no, you you got the idea. You got the idea. Uh -huh, but it's not folding. Yes. Uh, are she is bending. Uh, very deep. She's, she's, uh, no sé iron, I am bending. I am bending close. Okay. Okay. Comencemos por <laughs> quién? <laughs> no, no está bendiendo. Okay. Yo, comencemos. Yo. Comencemos por quién? Okay. Let's start with who. Okay. Ingrid, intenta explicarnos the, the, how to speak that word. Es que es que eso es lo que no entiendo. Eso es lo no difícil. Puedo, o sea, I know. Explica, es, ajá. Explicar a la persona que lo está haciendo. Okay. O sea, no sé cómo ponerle así, hacerle un corazón. O find no, a way, find decir. a way. <laughs> okay, you get husband. the feeling? Lovely. <laughs> husband, okay. Jocelyn said husband. Husband. Your husband? Your husband? He loves her husband. husband. Your daughter? Your daughter? Your husband? Your baby? <laughs> so let's give up. Let's give up. Let's go over the next, okay? Your bendies? <laughs> no, no, no. <laughs> okay, 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 okay. Okay, okay. Uh -huh. No son las bendy, but you're close. No. <laughs> ah, okay. Está cerca. Pero está diciendo yo. Ay. No. Yes. ¿Qué es Ay. Su bebé? She loves your, your husband. My children. You cry. You cry. You love bendy. <laughs> Jesus. Okay, so if she loves ten, her babies, ten, 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 ten. she is what? She loves her what? husband. No, I, I think th this was pretty hard. That was pretty, pretty I hard. Okay, but guys, very nice try. That was I very nice. Love try. Brenna, that was my mother. So my mother, my mother is washing my mother? her clothes. I think oh, we, we kind of, uh -huh. yeah, the part of getting my mother was pretty difficult, I think, but you got it. So you got the activity, okay, you know, and that was pretty mama, good. No <laughs> <laughs> uh, I know, no that was pretty hard. Mi mama. That was really, really hard. I know, I know. Okay, but no worries. Thank you so much, Ingrid. Super good job. Uh, you good tried, job. you did your best, you know, so thanks a lot. Guys, one more person, please. And it's only like one more person. Who would like to give it a try? So Natalie, su audio está encendido, así que I'm gonna use you. <laughs> okay, so Natalie, give me one second. Yo voy a hacer una para que adivinen. Really? You're gonna give it a try. Okay, perfect. So, vamos con Esto, Natalie y luego, Brenda. Y, y luego Brenda prepara la suya. Prepare yours, no okay. problem. Okay. Maybe this is gonna be hard. I don't know. Oh. In the chat, eh, le he mandado una. I sent you a message. 
So hopefully soon, <laughs> Stella puede ver, I believe. But I think it's easy. Yes. I hope it, 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 it's better, you know, well, in the sense of easier to perform. So whenever you are ready. Cut. Her cat playing. Okay. Her cat is playing. Yeah, I think we can take it. Yes. yes. My cat is playing. Nice. Thanks a lot. That was a very nice dramatization as well. <laughs> <laughs> the, you know, with the little. Um, Ears and everything. Brenda, are you ready with yours? Thanks a lot, Natalie. So, Brenda, are you ready? Okay. Se le envío o usted le va o usted le va a escoger. I think if you have one, si ya tiene una lista. Voy a hacer una fácil para que sepan. Okay. Cool. Go. No me ven, no me ven todo. You couldn't do it. Okay, okay. Yeah, so it, it was very like literal. You could imagine what she was saying. Very nice job, guys. That was cool. Marvin, what are you doing? Hey, say hello to your baby. <laughs> So, hey, baby. So, the baby is waving. Okay, so nos está saludando. It's waving at us. All right. So, um, let's, you know, take a look at a little conversation that we have. Okay. And eso se trata como de actividades que ya están scheduled. Porque son actividades que las hacemos in a moment. Okay. Let me read it for you. Y luego ustedes me ayudan creando algo similar. So we have Peter and we have Henry. Peter says, hello, Henry, I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? René, please, me ayuda a leer la parte de Henry. Can you help me read the answer? René. Creo que René no está. Brian, please, are you? Oh, thank you. Oh, oh it happens. Don't, don't worry. Así pasa. No, así nos pasa siempre. Hey, hey, Peter. Well, Maria is, Maria is, mm -hmm. but Julia is attending the conference this year too, so. Thank you so much. Brian, please. Peter, la siguiente de Peter. Okay. I said put is Julie is attending. Who's the invitation for the CEO next week? Thank you so much. Very good. Uh, bless you, Ingrid. And uh, let me see. Bless and Danis, please you, help you. me read Henry's answer. Guess what? Guess what? I am. I am presenting which actor? Mm -hmm. The new accountant. Very good. And Anna, please, Anna, tell me, help me read the part of Peter. El último pedacito. Sounds great. Sounds great. So I am informing the community, the community? Mm -hmm. about it. Very good. Exactly. So these people están hablando de las actividades que van a hacer este año. Uh, Julie is attending the conference. Eh, I am presenting, okay, I am informing. So, present continuous tiene dos usos. El uso número uno es para hablar de nuestros planes, okay, y el uso dos es para hablar de lo que estamos haciendo ahorita. If you pay attention, esto no es ahorita, ya, yeah? pero sí es este año, actividades que ya están programadas y que no vamos a cambiar, all right? So, the, the person is asking who is representing the company in the yearly conference, okay? So, vamos eh, a hablar sobre algunas actividades que tenemos probablemente eh, planeadas, okay, for this vacation. 
porque es como lo que tenemos ya al lo más cercano. It's gonna be, si no me equivoco, a finales del mes, right? And everybody starts eh, talking a little bit about this. Entonces, guys, the question is, what are you doing on vacation? So, ¿qué, si se fijan, la pregunta es, suena como si estoy hablando de ahorita, ¿ok? Pero las vacaciones no son ahorita, yeah. entonces estoy hablando de futuro. What are you doing on vacation? ¿Cómo digo lo que voy a hacer? De la misma forma que lo han practicado ahorita. I am, y luego ing. I am going to the beach. I am cooking a lot. I am traveling. Porque me sirve para las dos cosas present continuous. So, para hablar de qué es lo que van a hacer, ¿ok? So, uh, guys, les voy a dar como cinco minutitos, siete minutitos, para que practiquemos solo esta pregunta, ¿ok? Like, hello, and what are you doing on vacation, ¿ok? And you tell us what are your plans for vacation. Yes, Natalie. Um, solo la aclaración de cuando digo I will go in. Ok, yes, el will, eh, hay un uso bien específico, ay, perdón, se me borró la pregunta, permítame. What are you doing on vacation? Ok, lo que sucede con will, sí es para futuro, present continuous también es para futuro, pero todo depende de cuál es el uso, you know, cuando usted dice I am traveling, es que usted está 90% segura que esto no va a cambiar. Tiene 90% de seguridad en una actividad, ¿ok? Entonces, por eso es que lo ocupamos para actividades programadas. Cuando usted utiliza will, que también es para futuro, existe el 50% de posibilidad que solamente sea como una idea, ¿ok? Pero no hay nada de cierto, ¿all right? So, por ejemplo, yo le puedo decir, I will travel to Japan. Pero no sé si puede, si es o no es posible. Solo es una idea que se me acaba de ocurrir. Ya, voy a viajar. I will travel to Japan. Significa que no está segura. Ya, puede o no puede pasar. Pero si yo le digo, I am traveling. I am traveling to Japan. Usted está ya segura, ya tiene el ticket y ya se va. Ok. So, es más que todo en cómo lo utilizo. Pero ambos son para futuro. Uh -huh. So, later on, de hecho, eh, hay un módulo sobre todas las formas de futuro that we can use eh, y cuál es la más adecuada en diferentes contextos. Uh, the moment, guys, no nos vamos, no vamos a utilizar la parte de will porque vamos a hablar solo de actividades que estén casi con el 90% de uh, confirmación que las vamos Teacher. a hacer. Yes, miss. Como digo, ya tengo el boleto. Uh, okay, I got a ticket. So I am uh, traveling to, but cuando usted dice I am traveling, for example, I'm traveling to USA, que es como el país que por lo general, you know, we visit on vacation. Eh, no es necesario que usted diga ya tengo el ticket, okay? Ya se entiende que está casi confirmado. Pero si usted lo quiere mencionar, I have, you can say I have the ticket. Or... Um, I have the ticket already. Ya lo tengo. Or I got the ticket already. Mm -hmm. Solo para confirmar, yo ya lo tengo. Mm -hmm. All right. Yes, that you. already. You are welcome. So, guys, vamos a practicar eso. Solamente vamos a practicar lo que acabamos de ver. De I am traveling. I am going. I am working. You can say, nah, teacher, I am working. So I am washing my clothes, I am cleaning my house because I don't have money. I don't know. Yeah, so inventemos un poquito sobre what are you doing on vacation. Deme one minute here. So vamos a ir a grupos in the meantime para que solamente, you know, eh, traigamos un par de ideas. Remember, esa es solo la exploración en el tema, right? No es que ya lo vamos a utilizar perfectly. Pero es como, you know, to get familiar sobre cómo usarlo. So, everybody, vámonos. We got seven minutes and then we come back.
<laughs> I near six beer. <laughs> yeah. Oh, yes. Yeah. Very good. <laughs> okay. Okay, ¿qué va a ser la pregunta? Johnny, where are you going on vacation? Uh, I am traveling to the beach with my family. Oh, uh, really? Um, yeah. Where, uh, where beach visit? The, how do you say Tunco? The Tunco. The Tunco Beach. Tunco Beach. Ay, yeah. yes, es el tunco beach, porque es un nombre ya propio, right? Porque no le cambia yeah. propio, no sería necesario. Mm -hmm. Ok, picho. Oh, very good. See you later. <laughs> See you at el tunco. <laughs> so, how yeah. many days? ¿Cuántos días va? How many days? Uh, two days. Ah, very nice. Okay. Wow. Sounds very nice. I three three days. Three days to El Tunco as well. Oh uh, Tunco. Um that my what? Mm -hmm. uh, what? They're going to El Mahawal, okay. One yes. Hi, Barbing. In my vacation, I am traveling and go to the Moratán. And oh. I am traveling in I drive in the motorcycle and for three days. Okay. And Brenda? I visit to the beach um, one year, one year, one day, no more. With my, with my sister, with my. Hey guys. Hello, Miss. Hello. Confundida con este tema. Dígame, dígame, ¿cuál es la confusión? How can I help you? ¿Cómo, tra cómo traduciríamos esta pregunta de What are you doing on vacation? Eh, ¿Qué va a hacer? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? Sí, ¿qué va a hacer? ¿Qué haces en vacaciones? ¿Qué? No, ¿qué va Pero a hacer? Poder... ¿Qué va a hacer en vacaciones? Sí. ¿O qué va a estar haciendo en vacaciones? Um, no. No, lo que, no, lo que pasa es que no la traduzcan literal, porque ahí sí nos vamos a enchivolar. Ajá, es, ajá, pero si yo estoy <risa> confundida. No, 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 la, no la traduzca, solo no la traduzca. Solamente tenga la idea de que vamos a hablar de futuro, ¿ok? So, las vacaciones ya vienen, vamos a hablar de esos días, pero no la traduzca. Solo es como la idea de, ok, es vacación, es futuro, ¿ok? Pero yo lo digo de la misma forma. Lo mismo que hemos practicado, yo voy a decirlo así. Por ejemplo, ok, so on vacation, I am going to the beach. So yo voy a, la, voy a ir a la playa porque estoy hablando de qué es lo que voy a hacer esta vacación. Ok, I am not, puedo agregar wow. negativas, no lo hemos visto, pero se los adelanto. I am not eating meat. Hay personas que no comen nada de carnes, right, nada de... de de carne roja, I believe, so I am not eating meat. I am making torrejas. Y estoy hablando de vacaciones, ok? So I am making, ¿qué se come, guys? Torrejas. Teacher. Yes. Y para pronunciar, eh, vis, visitar, visit, es I am visiting. Yes, I'm visiting my family. Exactly, exactly. Entonces, eh, el único detalle es no lo traduzcan, no, no traduzcan letra por letra porque sí puede ser un poco confuso. Solo tengamos la idea de que estamos hablando de futuro. Un poquito mejor, a little better. Yes, teacher. Thank you very much, Miss. You're welcome. Yeah, yeah solo es la, la idea de futuro. Dígame, Moisés. 
how do you say uh, yo estaré tra trabajando? Sería como I be working? No, de la misma manera que, que acabamos de hacerlo de present continuous. Con ¿Cómo I sería? Am. Ok. Siempre sería con I am. I am. Y luego. I work. Eso es todo. I am working. So, okay. hey, what are you doing on vacation? I am working. <laughs> so, yo estoy I'm trabajando. Working. Se oye uh -huh. raro, you know. But so, eh, I am eh, going to the beach, podría ser. O sea, I am going. Pero ir a la playa. Mm -hmm. So, for example, you can say, oh, I don't have vacation. I am working, yeah, the whole week. Voy a trabajar toda la semana. So, cuando usted me dice, I am working, y vas, habla de futuro, ya se entiende that it's future. Entonces, no lo traducimos, you know, solamente es como la idea de futuro. So, pretty much, uh -huh, try to get the idea, y si no, ya lo revisamos little by little. Si tienen más dudas, chicos, so push it, ¿ok? <laughs> ya regreso. Okay. I'll Thank be you, right teacher. back. Mm -hmm. In San Salvador and Santa Ana. No, con a sola. Estamos chambreando de otra cosa, teacher. La teacher nos está oyendo. Ay, no, guys, acabo de venir, así que you're It's very interesting. <laughs> eh, teacher, Idalia eh, iba a Guatemala en moto. What? No, sí, en moto. Cinco horas. Five hours. Two. Can you? Can you ride a motorcycle? Yes. My goodness, five hours. No. <laughs> you know, okay. My respect, to be honest, porque duele hasta, you know, I know, I cannot believe you, five hours. Hasta me sí, temblaban las piernas de ir sentado. Oh. Was horrible. Eh, eh, es que es que era copiloto por eso. Este, uno la pasa mejor cuando uno conduce porque uno va, va, se va distrayendo. Probably, mm -hmm. yeah, be, yeah, exactly. I was a copilot and I, I said I will never do that again. I don't like copilot. <laughs> I, yes. I don't like copilot. I'm scary copilot. You are scared to be a copilot. Yo okay. manejo moto, pero no me gusta ir de copiloto. Yo también. Que no, I'm so, no me siento seguro si no manejo yo. Ah, ok. Ok. I cannot ride, entonces por mí no hay problema. But still. <laughs> so no puedo manejar motorcycle, but... Um, but, ajá. Uh -huh. Pero si anda en moto. Ya uh, andado en moto. Being a copilot, yes. But riding... On my own, no, I cannot. Not even bicycle. So, no. <laughs> yeah, not even bicycle. So, guys, tell me, what are you doing on vacation? Hey, Dani, está por acá. No escuchaba a Dani ahora. I haven't heard Dani. Contest. Hace rato ingresó, pero creo que tiene problemas con el audio. Sí, yo creo que hay compañeros que ya dice de ahí. Ok. Ah, uh, okay. Yeah, not in the internet. Okay. Okay, guys. So, can okay, I next answer? vacation. What, uh -huh, what are you doing? Uh, I will visit the Sur City. I will visit the Tunco Beach. Uh, I am... El uh, Will es super bank. cool, pero en este punto es como, no estoy seguro. <ríe> La idea del ah, no. es que me deja mucha incertidumbre. Digamos que ya lo tiene seguro, ¿ok? Digamos que ya armó el ah, okay. plan, ya se va a ir a quedar, ya pagó hotel, estadía, etc. Y digamos que sí lo va a hacer. Entonces sería I am y luego con cualquier verbo. I am going, I am traveling, I am eating, I am staying. Porque eso es seguro. Y en este caso, say. el verbo going sería con going to, o no, no como es auxiliar, solo I am going. Pero usted quiere decir voy a ir a un lugar. I am going to the beach, I am going to the church, I am going to a mountain. So, for example, okay. me gustaría ir al, al volcán de Izalco. I am going to Izalco's volcano. So, I am going me da la idea de, de certeza que usted ya lo tiene listo. Uh -huh. ah, ok, I, I am going to Eramon Mountain, I am going to Sur City, I am going to uh, Tunco Beach, uh, and I am going to visit my grandmother in Washington. 
that's it. That sounds very nice. Jocelyn, what about you? What are you what are you doing on vacation? And I am going to the beach. I am going to the park. I am going I am eating a lot. And I I watching in movies with my daughter. And I cleaning my house. All the activities are super nice. What I don't like is cleaning. <laughs> no, that sounds okay. That sounds like a very nice thing. Okay. Uh, allow me. Yeah, it's about time. Así que give me one second. Vamos a regresar. Let's go back, please. Let's go back. ¿Seré solo yo o no, o no se escucha? No, 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 no. Tenía el audífono y el micrófono apagado. Pero, ah. pero permítame, los demás no han regresado. No, tienen 14 segundos. Ya van a venir. They are coming in a second. Hopefully. Ok. That's weird. Se quedaron allá. Hey guys, thanks a lot for coming back. Gracias por regresar. Let me confirm. Yes, everybody's back. So, uh, first, okay, antes de finalizar, because we are just about time, eh, déjenme revisar asistencia one more time, because creo que me hacen falta some of you. Yo, so yo just no me recuerdo haber, haber pasado asistencia. Yeah, ahorita. De la cámara, Brian. De la cámara, Brian. Por ese. Me arruinó. No, Hace un par de minutos vi a Brian, así que no sé, Rick. I wouldn't no, believe that. No, no lo sé, Rick. No lo sé, Rick. Mm -hmm. No, no se me. No sabe mentir. Me cuesta más en el teléfono, la verdad. That sounds fake. So sí. Por comodidad. Porque no es la misma comodidad. Brian. Oh. I don't know, Brian. Ok, uh, so Marvin, I think I heard present. present. Thank you so much. Brian. Hi. Brian. I got Rene. Present. Thank you. Brian Vitoya. Jerickson. Okay. Yeah. Yeah. And, and no, yeah, Brenda ya le había tomado. So I was missing just these guys. And los compañeros espero que estén bien, creo que. You know, one of them had a, an accident. So hopefully everything will be fine. All right, everybody. So tomorrow, vamos a seguir practicando este tema porque es bien interesante y bien útil, okay? Así que I'm not going to ask you to be volunteers today because we will continue tomorrow. Eh, solo antes de dejarlos ir, tenemos one on one con uno de ustedes. And that person is, let me check. Let me take a look here really quick. So today is Monday, I got, okay, yeah, the person is not here. Okay, guys, so that was Jesus, but for some reason, ya le voy a escribir. Thanks, everybody, for being here. Gracias por su asistencia. I'll be seeing you tomorrow. No se les olvide yeah, completar la actividad del día, all right? See you, guys. Que descansen. Oh, Sleep well, tomorrow. please. Bye-bye. See you. Bye. See you. Bye. 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 Feliz noche. A dormir ya. Bye bye. Well, good night.